你好，我是刘岩，不好意思。这你是送货了吧？嗯，我跟你说，你送货要么打电话，你要么到门口都可以了啊。大哥，我不是送货的，我女朋友在你们公司上班，今天她过生日，也是这样你送礼物。你来送礼物了？<笑>那你也得打个电话，你没有证件，我不能让你送。好<笑>、啊，那我们就打电话。嗯。我不是说了不让你来公司的吗？今天你过生日，我怎么能不来呢？爸爸，生日快乐！<笑>我不要，拿回去吧。这是你喜欢的，你打开看看。我有说过我喜欢吗？我都说我不要不要，你听不懂是吗？那次咱俩逛街，你一直盯着这个包看。这段时间我一直加班，就是为了多挣点钱，把这个包买回来给你个惊喜。想不到吧？你不喜欢我来你们公司，以后我不来了。这个包，不喜欢就扔了。那你不是我说你，你刚才对那个男孩说的话，你太过分了。他辛辛苦苦攒钱给你买的礼物。你就算不喜欢，你也不能那样说。我懂什么呀？你看我懂什么？像你们这些勤快爱家的，我是不懂，但是我懂得感恩。我能想到他给你买这个礼物的时候，他当时幻想了很多次你收到开心的样子，但是他绝对没有想到你现在对他的这种样子。你说的对，其实我就是替他花这么多钱买这么贵的东西，他的手机都用了好几年了，我想让他换一部新的，他就是不舍得换。我也是不忍心看他这么辛苦，才这么说的。哎呀，美女呢？我误会你了。但是现在很多年轻人都是这样，你要想的什么，你要跟他说，你不说他怎么能懂？我跟你说，他现在肯定可伤心、可失落了。他愣着，赶紧你赶紧去追呀、啊！爱你的人不容易，你怎能如此伤他的心？他惦记的、深爱的、唯一的你，还不是现在好好努力？小姐，嗯，小姐，快进！不是你，你这个人你咋回事？我跟你说，你可以叫我徐飞，可以叫我戴飞，但是你不要叫我一个你，我最烦谁叫我一个你？怎么我就是写着一个你呢？你过来，过来，过来，过来！不是我这几天我也没有买东西啊，谁谁寄的？我哪知道谁寄的？到付三十，还到付？好<笑>、哦，我还到。谁给他寄快递还到付这么快？徐飞，你啥情况你、啊？拆快递干嘛？我一个人乱的啥？我拆你的快递，我刚付的钱，我三十块钱我都付了，我拆你的快递。我手机刚刚显示一千收，我马上就下来了。你就在拆我快递。再说了，我里边买了什么东西，你知道吗？不是我，明明是我付的钱，我的快递娃是你的，你买的啥东西？啊！哎呦我的妈！不是不是，美女，这这都是那快递，他叫一根筋一根筋，我我我也不知道。<笑>刚才这个我拆了，我给你可以给你道歉。咱这快递我付了三十块钱，你给我装了。拆我的快递你还想要钱？不是那他刚才在那一根筋一根筋呢，我以为是我的，他叫错了。人家错了也没错啊。看好，记住记住我的名字。这你别笑、啊。我我不要了，我我不要了。我他妈心态崩了呀！<笑>我太难了，金儿，找我有事吗？嗯，什么事你说吧。金儿，我我出来就是想跟你说一下，昨天那个李总他妹妹，还有那个赵总的表弟，他们都不是什么好人。之前陈总也不行了，戴飞，你有完没完？我昨天已经跟你说的很清楚了，他们是我请来的客人，你今天又这么跟我说，你到底什么意思啊？你是在质疑我管理公司的能力吗？不是，就是你误会了，我不是这个意思。那你是什么意思
，我也是他两个。大飞，我觉得我有必要提醒你一下。我知道陈总一直都很维护你，但是我希望你能明白，陈总不可能一直维护。如果你还想继续留在公司工作，那就请你认清楚自己的身份和职责。不是，你还有其他的事情？如果没有其他的事情，你先出去吧，我还要忙。等等，以后进来之前先敲门，你出去吧。喝奶茶，每个人都有。哎，没有你的。为什么每个人都有啊？咋没有我嘞？这个我可不知道，你要问一下大小姐、啊。大小姐，我正考虑。找我什么事儿？我就是想跟你解释一下昨天那个电话的事。不用解释。虽然我是你的老板，但是你要谈恋爱，我无权干涉。大姐，我知道你生气了。菲菲，这是在公司。我知道，在广州，但是我还是想给你解释一下。其实我跟他好多年都没有联系了，我也不知道他怎么突然打个电话。你们谈了多久？啊？我问你谈了多久？大姐，这个你放心。虽说我跟他谈了有半年，但是你也了解我，我连手握也没有。好<笑>、哦，我知道了，你还有事吗？有，今天我在公司里看其他同事说你请他们喝奶茶，每个人都有，但是怎么没有我们保安叔叔？这个呀，我办公室已经准备了一项了，等一下你拿去分给他们。好，谢谢大小姐，那我下去跟俺队长说一下，然后我拿过去给他们分一下。<笑>等等，这个给你。嗯。大姐，这是，这是我给你熬的鸡汤。啊？妈，你要喝蒜。哇！大姐，你等一下，我去买两瓶水。啊，去吧。喂，你是谁呀、啊？戴飞的手机怎么在你这里呀、啊？嗯，他去买水了，等一下回来让他给你回电话。我是问你是谁？不好意思啊，美女，你好像也没告诉我你是谁。我是他的前女友，我叫潇潇。啊、喂，怎么不说话？等下回来让他给你回电话吧，先这样。大姐，谁没？哎，大姐，你怎么坐到这边来了？<笑>大姐，你你咋了？潇潇是谁啊？不是，大大姐，不是。赶紧给他回个电话吧，他在找你。大姐，你没有生气吧？我没有生气啊，我干嘛要生气啊？那就好，这好长时间都没有联系。大姐，你你等着，我给他回一个电话，深圳不把影子玩。我信你个鬼！<笑>大姐，我没有上车嘞！我没有上车嘞！哎呦，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！不错，不错的。大家好，菲菲，你等下去换件衣服，把我送到客户那里。收到。哇哦！你好，美女，你就是披萨吧？啊、什么披萨？我叫 Lisa。<笑>不好意思 ，Lisa， 我在一起的话说偷嘴了。行了，坐下说。大家好。
都是成年人，我们就直奔主题吧。嗯啊，这不好啊！我我刚认识你就直奔主题。大家都挺忙的，我就直接说了。我这边呢要求也不高，彩礼至少三十万，要有一套两百平的房子，还要有一辆二十万以上的车。如果你没什么意见的话，我们今年就能结婚。怎么了？看你这表情，好像对我提的条件有什么想法？你看，我就是一个公司的职员，每个月工资也就那么几千块钱，家里条件也不是很好。现在不是都流行办理分期吗？你这条件我可以答应，但你看，咱不能能办理分期啊？<笑>你什么意思啊？还分期？你当这是菜市场吗？分钱出来相什么亲啊？还是回去做你的小职员吧。是王英让我来，我才来的。你再说了，即使是不成，那你也不能说话这么难听啊！我告诉你，我是给王英面子才来，是老丢人。大龙，你这个车已经洗好了。哎，对了，大龙，那个李总的那个一百万的预付款已经到账了。还有你让我约的那个王总下午签约的事儿，王总已经在等了。你看咱是。哎呀，张总，我刚才跟您开玩笑的，您坐，我们慢慢聊。我感觉就不用了吧？俺张总挺忙的。哎，对了，美女，我刚才听你说是给王一面子才过来相亲的。对，俺张总也是，俺俺张总也是。嗯嗯嗯嗯嗯嗯拿这么多钱？别说话，这是个空卡。真是的。哈哈哈哈哈哈！贝贝，马上来我办公室一趟。咱这儿没到啊？你把门关上，走。嗯。咱这儿到底折腾了八成上去了。大飞，我听说那个叫盛文的是你介绍他来公司。对，知道了，张总，他是不是犯什么错了？你听我说，我听说他来公司之前是一个小混混。不是，咱这儿他之前也是迫不得已才走的那条路。行了，你不用替他解释了。我觉得这件事情很有可能是他做的。张总，我没有听明白你的意思，到底是什么情况？就这么跟你说吧，有人趁我不在的时候进了我办公室，而且动了我的电脑。我通过对公司人员的分析，我觉得嫌疑最大的就是。张总，据我对他的了解，他也是一个非常善良的人，他不可能能干出这种事。那你就敢保证这件事情跟他没有任何关系吗？我敢保证，再说了，他也没必要来到你办公室打开你的电脑。好，那你有没有发现你最近公司有什么陌生的人来过，或者有谁比较晚不下班？大家，我问你话。谁？不是。张总，我感觉有时候眼见也不一定是真的。我希望你给我点时间，然后我把这件事情调查清楚，我再向你汇报。行，我知道了，你出去。走。哎，张小姐，你什么时候回来？我有事情要向你汇报。贝贝，你要跟我说什么？我大概知道了，我明天就回了，回去了再说吧。收到